আচ্ছা একটা জিনিস ক্লিয়ারলি জানাতে চাই যে আইএলস আপনারা এখানে দুই ধরনের স্টুডেন্ট থাকতে পারেন একটা হচ্ছে জিটি আইএলস এর স্টুডেন্ট থাকতে পারেন একাডেমিক আইএলস এর স্টুডেন্ট থাকতে পারেন সো তাদের অবগতির জন্য জানাই দেই যে আইএলস এর লিস্টিং এর প্রশ্ন কিন্তু একই মানে জিটি এর জন্য যা একাডেমিক এর জন্য তাই কোনো ডিফারেন্স নাই যে স্ক্রিনে যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সবার জন্য একই আমি যা পড়াবো সবার জন্য একই বাট छवि चल्लिस चल्लिसंग তো টোটাল প্রশ্ন হচ্ছে চল্লিশটা প্রত্যেকটার এক মার্কিং করে চল্লিশটা প্রশ্নের মধ্যে আপনি চল্লিশে কত পাচ্ছেন তার উপর বেস করে মার্কিং করা হয় আচ্ছা এখানে একটা জিনিস ক্লারিফাই করতে চাই টোটাল সেকশন হচ্ছে চারটা টোটাল সেকশন হচ্ছে চারটা এক প্রথম সেকশনে প্রশ্ন থাকে দশটা দশটার মধ্যে হতে পারে ছয় সাতটা হতে পারে আমি বলছি না হবেই হতে পারে ফর্ম কমপ্লিশন তিন চারটা মাল্টিপল চয়েস দেখেন তো খেয়াল করে ছয় সাতটা তিন চারটা যোগ করলে তো দশই হয় ছয়ের সাথে আপনার চার যোগ করলে দশ হয় সাতের সাথে তিন যোগ করলে দশ হয় তো এই দশটা প্রশ্ন আপনার এরকম থাকতে পারে আমি বলছি না মাল্টিপল চয়েসে থাকবো অন্য কিছু হইতে পারে ঠিক আছে এইভাবে হইতে পারে আবার এমন হইতে পারে দশটাই ফর্ম কমপ্লিশন বাট সাধারণত দশটা ফর্ম কমপ্লিশন দেখা দেখা মানে একসাথে দশটাই থাকে না একটা সেকশনে আপনারা যারা রিডিং করছেন তারা তো এই সিস্টেমটা জানেন মানে প্রত্যেকটা সেকশনে প্রশ্নগুলোকে ডিভাইড করা হয় যেমন আপনারা মনে করে দেখেন রিডিং করার সময় হেডিং ম্যাচিং ছিল ছয়টা তারপরে ট্রুফার্স গিভেন ছিল চারটা মাল্টিপল চয়েস ছিল চারটা মানে একটা সেকশনের মধ্যে ডিভাইড করে ভাগ করে করে রাখা হতো ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই ঠিক আছে ছয়টা সাতটা এরকম করে প্রশ্ন তিনটা চারটা এরকম করে প্রশ্ন এরকম থাকে আচ্ছা সাধারণত এটা টু স্পিকার কনভার্সেশন হয় বা টু ওয়ে কনভার্সেশন হয় ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যেমন দেখেন এখন আমরা যে কাজটা করছি মানে আমি আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি সেটা কিন্তু ওয়ান স্পিকার কনভার্সেশন মানে কথা শুধু আমি বলছি আপনারা শুনছেন এটা কিন্তু টু ওয়ে কনভার্সেশন না এখন আপনি যদি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলেন আপনার সাথে ফ্রেন্ডের কথাগুলোকে আমার সাথে এখন যেরকম হচ্ছে সেরকম হয় না আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে সমানভাবেই ট্রিট করেন মানে আপনি যা যা কথা বলেন আপনার ফ্রেন্ড তা তা উত্তর দেয় আবার আপনার ফ্রেন্ড যা যা প্রশ্ন করে আপনি তার উত্তর দেন ব্যাপারগুলো তো এরকমই মিনিমাইজ করে হচ্ছে রাইট সো এটা হচ্ছে টু ওয়ে কনভার্সেশন আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলেন আপনি কোনো কাস্টমার সার্ভিসে কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার দেন খাবার অর্ডার দেন যেটাই করেন না কেন এগুলো হচ্ছে টু ওয়ে কনভার্সেশন এরপর আমরা দুই নাম্বারে আসি সেকশন দুই এ সেম দশটা কোয়েশন হতে পারে আপনার চার পাঁচটা 
নোট কমপ্লিশন আমি বলছি না হবেই হতে পারে পাঁচ ছয়টা টেবিল কমপ্লিশন বললাম আর কি কথার কথা এগুলো কাকে বলে আমি আপনাকে দেখাবো টেবিল কমপ্লিশন মাল্টিপল চয়েস ফর্ম কমপ্লিশন নোট কমপ্লিশন কাকে বলে এটা টু এ কনভার্সেশনও হইতে পারে থ্রি ওয়ে কনভার্সেশনও হইতে পারে এখন বলতে পারেন থ্রি ওয়ে কনভার্সেশন কি যেমন ধরেন আপনি আপনার ফ্রেন্ডের সাথে একসাথে আড্ডা মারছেন তিনজন ফ্রেন্ড মিলে তো সেই ক্ষেত্রে সেটা থ্রি ওয়ে কনভার্সেশন না তিনজন একসাথে কথা বলছেন বা ব্যাপারটা এরকম হইতে পারে না যে আপনি এবং আপনার একজন ফ্রেন্ড কোথায় গেলেন টিচারের থেকে সাজেশন নিতে গেলেন হতে পারে না তো টিচারের থেকে সাজেশন নিতে গেলেন তখন কি হচ্ছে আপনি আপনার ফ্রেন্ড এবং টিচার তিনজনই কথা বলছেন বোঝাতে পারছি এরকম হইতে পারে আবার এমন হতে পারে যে আপনারা দুইজন মিলে একটা প্রোডাক্ট কিনতে গেছেন কাস্টমার কেয়ারের সাথে আপনার এবং আপনার ফ্রেন্ড এর কথা হচ্ছে থ্রি ওয়ে কনভার্সেশন হইতে পারে টু ওয়ে কনভার্সেশন কাকে বলে সেটা তো একটু আগেই বলছি থ্রিতে আসি টেন কোয়েশন ধরেন ফোর থেকে ফাইভ ম্যাপ কোয়েশন ফাইভ টু সিক্স কি বলা যায় ডায়াগ্রাম কমপ্লিশন বা সেন্টেন্স কমপ্লিশন হতে পারে কনভার্সেশনটা হয় টু থ্রি অর ফোর ওয়ে কনভার্সেশন এটা পুরোটাই ডিপেন্ড করছে আপনি কি অডিও শুনছেন এটা ডাবল ওয়ে হইতে পারে এটা হচ্ছে থ্রি ওয়ে হইতে পারে তিনজন কথা বলছেন এটা আবার ফোর ওয়ে হইতে পারে চারজন কথা বলছেন হতে পারে চার নাম্বার টেন কোয়েশন ফোর ফাইভ সিক্স সামারি কমপ্লিশন কি হইতে পারে সিক্স ফাইভ অথবা ফোর এমসিকিউ মানে মাল্টিপল চয়েস হইতে পারে অথবা কি হইতে পারে নোট কমপ্লিশন হইতে পারে অথবা টেবল হতে পারে অথবা সেন্টেন্স হইতে পারে অথবা ফ্লো চার্ট হইতে পারে এটাতে সাধারণত ওয়ান ওয়ে কনভার্সেশন হয় ক্ষেত্র বিশেষে টু ওয়ে হইতে পারে বাট ওয়ান ওয়ে হয় বেশিরভাগ সময় ওয়ান ওয়ে মানে হচ্ছে আমি যেটা করছি মানে আপনার সাথে আমি একাই তো কথা বলছি এখন এখানে টোটাল কয়টা প্রশ্ন হয়েছে চল্লিশটা সেকশন কয়টা হয়েছে চারটা অডিও সবগুলার জন্য আলাদা আলাদা মানে এটার জন্য আলাদা এটার জন্য আলাদা এটার জন্য আলাদা সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা অডিও আলাদা আলাদা অডিও বলতে আলাদা আলাদা কনভার্সেশন আলাদা আলাদা ব্যক্তি আলাদা আলাদা ঘটনা সবকিছু আলাদা আলাদা মানে সেপারেট ডিফারেন্স থাকবে আচ্ছা আপনি বলতে পারেন অনেকের মধ্যে এই প্রশ্নটা থাকতে পারে যে এটা কি একাধারে বাঁচতে থাকবে মানে আমি কি এগুলো সব করতে থাকবো না এটার জন্য 
মানে অডিও কিন্তু দোনোটার জন্য একই মানে সেকশন ওয়ান এর জন্য অডিও একই কথাটা একটু বুঝেন ধরে নিলাম ব্লক করলাম এটার জন্য অডিও সবগুলোর জন্য একই তবে এই অডিওটা শেষ হওয়ার পর এই অডিওটা শেষ হওয়ার পর কি হবে আপনাকে একটা থার্টি সেকেন্ডস এর ব্রেক দিবে কথা বুঝেন আমি কালার চেঞ্জ করছি থার্টি সেকেন্ডস এর ব্রেক দিছে দেওয়ার পর আপনার এই অডিওটা শুরু হবে তখন আপনাকে এটা করতে হবে আপনার এটা ডান তখন হচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ সেকশন ওয়ান ইউ হ্যাভ হাফ এ মিনিট টু চেক ইউর আনসার এটা বলার পর আপনার এই কনভার্সেশনটা পুরোটাই কি ডান হয়ে গেছে তারপর আসবে এটা নাও থার্ন টু সেকশন টু এরকম বলে এটা স্টার্ট হবে অডিওটা এটা বলার পর আপনাকে একটা ব্রেক দিবে তারপর এটা শুরু হবে এটা বলার পর আবার এটা শেষ হয়ে যাবে তারপর নাও থার্ন টু সেকশন থ্রি প্রত্যেকটা এই গ্যাপে গ্যাপে থার্টি সেকেন্ডস করে আপনাকে গ্যাপ দিবে এবার আসে টাইমিং এ मध्य মানে হচ্ছে আপনি বলতে পারেন যে এই এই চারটা অডিওকে বা চারটা সেকশন কে এরকম করে ডিভাইড করা হয় পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ধরেন আপনি আটাইশ মিনিট ধরলাম তাহলে প্রত্যেকটা কনভার্সেশনের জন্য সাত মিনিট করে থাকে মানে সেভেন 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 এইটাই হচ্ছে কথা সো লিসনিং এর অডিওর উপর টাইমিংটা ডিপেন্ড করে আচ্ছা এর পরের প্রশ্নের উত্তর দিই সেটা হচ্ছে এর বাইরেও আপনাকে এক্সট্রা একটা টেন মিনিট টাইম দেয়া হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাহলে কিন্তু তখন ভাল লাগবে না কারণ আমি বারবার বলছি দেখানোর সময় বলবেন আমি স্ক্রিন মিনিমাইজ করছি আমি জানি যে শেয়ার স্ক্রিনটা পজ হয়েছে আশা করি শেয়ার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে যদি দেখা না যায় এখনই বলেন কারণ আমি কিন্তু এটাতে অনেক কিছু বোঝাবো দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এখন আসি মেইন কথায় এই জিনিসটা কি মানে আমার এক্সট্রা দশ মিনিট কেন দিতে হবে আপনি যখন অডিও শুনবেন তখন অ্যান্সার গুলো লিখবেন এইখানে আবারও বলছি আপনি যখন অডিও শুনবেন আপনি অ্যান্সার গুলো লিখবেন এইখানে এইখানে মানে কি এই জিনিসটা কি এটা হচ্ছে আয়সার একটা প্রশ্ন মানে লিসনিং এর একটা প্রশ্ন আপনি অ্যান্সার গুলো করবেন লিসনিং এর প্রশ্নের মধ্যে আপনি ফার্স্টে অডিও শুনছেন প্রশ্নের মধ্যে অ্যান্সারটা করবেন আপনি অডিও শুনছেন প্রশ্নের মধ্যে অ্যান্সারটা করবেন আপনি অডিও শুনছেন প্রশ্নের মধ্যে করবেন এইভাবে করে চল্লিশটা প্রশ্ন অ্যান্সার আপনি প্রশ্নের মধ্যেই করবেন কথা বুঝাতে পারছি কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার প্রশ্নপত্র এটাতে আপনি ভুল করছেন না রাইট করছেন সেটার উপর আপনার মার্কিং ডিপেন্ড করে না আপনাকে আলাদা করে অ্যান্সার স্ক্রিপ্টে অ্যান্সার তুলতে হবে তাহলে এবার আসে অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটা কি জিনিস বা এটা দেখতে কেমন আশা করি শেয়ার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না দেখা গেলে বলবেন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 
আপনাকে অ্যান্সারটা এইখানে তুলতেই হবে এরকম একটা ফর্ম আপনাকে দেয়া হবে সাধারণত আমরা ছোটবেলায় যখন ও আমার ফর্ম বলতাম সেটাকে এটা অনেকটা এই টাইপের আবারও বলছি আপনাকে অ্যান্সারটা ডেফিনেটলি এইখানে তুলতে হবে আপনি ফার্স্টে যখন অডিও শুনবেন এই পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিনিট অডিও চলতে থাকবে আপনি কাজ করতেছেন সেই উত্তরগুলো তুলবেন কোথায় প্রশ্নপত্রে আবার আপনাকে প্রশ্নপত্র বা পনেরো বিশ পনেরো থেকে ত্রিশ মিনিট সরি পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিনিটের লিসনিং ফুল টেস্ট শেষ হওয়ার পর আপনাকে এক্সট্রা দশ মিনিট সময় দেয়া হবে সেটা কিসের জন্য সেটা হচ্ছে আপনাকে এই অ্যান্সার গুলো যেগুলো আপনি প্রশ্নপত্র তুলেছিলেন সেই অ্যান্সার গুলো আপনাকে দেয়া হবে এই শীটে তোলার জন্য এখন আপনার মাথায় হয়তো এই প্রশ্নটা আসতে পারে যে আমি অ্যান্সার গুলো শুরুতে এখানে লিখতে কোনো সমস্যা আছে কিনা আছে সমস্যাটা পরীক্ষার না সমস্যাটা আপনার হবে ধরেন লিসনিং এ কিন্তু অনেক পাজল করে অনেক কিছুতে অ্যান্সার গুলো চেঞ্জ হয়ে যায় প্রথমে বললো অ্যান্সার এটা পরে গিয়ে অ্যান্সার আরেকটা হয়ে যেতে পারে আবারও বলছি প্রথমে বললো একটা অ্যান্সার পরে গিয়ে আরেকটা অ্যান্সার হয়ে যেতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে নিশ্চয়ই কাটাছেরা করবেন কাটাছেরা করলে আপনার মার্কস কাটা যাবে কারণ এই ফর্মে কোনো কাটাছেরা করা যাবে না আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনি এই লেখাগুলো পেন্সিলে লেখেন এই ফর্মটা ফিল করার সময় পেন্সিলে লেখেন এবং কোনো কাটাছেরা করবেন না এবং মাথা রাখবেন ওয়ানের উত্তর টু এর ঘরে আসবে না টু এর উত্তর থ্রির ঘরে আসবে না এবং কখনোই এই দাগটা ক্রস করবে না মানে আপনার পুরো অ্যান্সারটা থাকতে হবে এই বক্সটার মধ্যে ওয়ানের অ্যান্সার থাকতে হবে এই বক্সের মধ্যে টু এর অ্যান্সার থাকতে হবে বক্সের মধ্যে মানে যেটা যেটার অ্যান্সার সেটা সেই বক্সের ভেতরে থাকতে হবে চল্লিশটা প্রশ্নের চল্লিশটা অ্যান্সার দয়া করে কেউ লিসনিং এ কোনো অ্যান্সার খালি রেখে আসবেন না কারণ আয়েসে কিন্তু কোনো নেগেটিভ মার্কিং নাই সো যদি আপনি কোনো কারণে অডিওটা মিস করেও ফেলেন বা আপনি যদি কোনো কারণে দাগাতে না পারেন সেক্ষেত্রে একটা আন্দাজে একটা কিছু হলো দিয়ে আসবেন বিশেষ করে মাল্টিপল চয়েসের ক্ষেত্রে ধরেন আপনি এটা শুনেন নাই বা আপনি দুইটা অ্যান্সার নিয়ে বেশি কনফিউজ সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো একটা অ্যাটলিস্ট দিয়ে আসবেন কারণ হইলে কিন্তু মার্কস পেয়ে যাবেন না হইলে নাম্বার কাটা যাবে না সো আয়েসে কোনো নেগেটিভ মার্কিং নাই ব্যান্ডেজ স্কোর কত হবে খুবই স্বাভাবিক ভাবে আপনার ব্যান্ডেজ স্কোর হবে নাইন আশা করি সেরে সেন দেখা যাচ্ছে চল্লিশে চল্লিশ হলে তো আপনার আর কোনো কথাই নাই যা যা করাইছি সেগুলো আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে অলরেডি আপলোড দেওয়া আছে বা যা যা ফাইল ওপেন করছি তো আপনি যদি চল্লিশে চল্লিশ পান আপনার ব্যান্ডেজ কোন নাইন আচ্ছা ডান পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন কালার সেটা হচ্ছে জিটির আইএস এস স্কোর আর বাম পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে একাডেমির আইএস এস স্কোর আমি একটু আগে ক্লাসটা শুরু করার সময় প্রথমে একটা কথা বলছিলাম জিটি এবং একাডেমিক আইএস এর কোনো ডিফারেন্স নাই কিসে স্ট্রাকচারে ডান পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে জিটি গ্রিন কালারের যেটা আর ইয়েলো কালার যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে একাডেমিক আয়াসার মার্কিং চল্লিশে চল্লিশ পেলে আমি একটু আগেও বলেছিলাম যে আপনার একাডেমি জিটির মধ্যে প্রশ্নে কোনো পার্থক্য নাই প্রশ্নের স্ট্রাকচার হুবু সেম হবে বাট ডিফারেন্সটা হচ্ছে কি সে মার্কিং এ আপনি কে কত পাচ্ছেন সেটার উপর আপনারা একটু খেয়াল করে দেখেন যে আপনারা সর্বনিম্ন কত পেতে আপনার সাপোজ ধরেন কথা কথা আপনি যে দেশে যাচ্ছেন সেই দেশে আপনার ব্যান্ডেজ কর খুঁজছে সেভেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি ত্রিশ পেতেই হবে নিম্নে আপনার চল্লিশটার মধ্যে ত্রিশটা কারেক্ট থাকতেই হবে আপনি যদি কোনো আইএস এর ডিজায়ার স্কোর সেভেন খুলতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মিনিমাম থার্টি পেতে হবে আপনি যদি ডিজায়ার স্কোর এইট পয়েন্ট ফাইভ পেতে চান সেই ক্ষেত্রে মিনিমাম থার্টি সেভেন হতে হবে আপনি যদি আইএস এর স্কোর 
बुजलेंस এখানে সবকিছু সবাই বুঝতে পেরেছেন আশা করছি যেহেতু আপনারা কেউ ইয়ে করছেন না আচ্ছা আপনাদের এখন এখানে কিছু প্রশ্ন অবশ্যই থাকার কথা সেই প্রশ্নটা আমি করছি এরা কারা এই ফর্ম কমপ্লিশন মাল্টিপল চয়েস আমি চিনলাম নোট কমপ্লিশন টেবিল কমপ্লিশন ম্যাপ কমপ্লিশন এরা কারা স্যার এখন চেঞ্জ হয়নি স্যার দেখা যাচ্ছে না আগেরটা प्रश्न आसार कथा कम्लीशन कारा फर्म कम्लीशन की जिन मल्टीपलिसचय दी चीन टपिक से प्रश्न चीनान गुरुपूर्ण किस लिखब मान एंसर स्क्रिप्टेपारेपर मध्य वन घर की लिखब ना खबरदार भूले करना मैचिंगेयरिंग चार्टन 
বা দুইটা অপশন থাকে যে কোনো সরি তিনটা অপশন থাকে যে কোনো একটা রাইট অ্যান্সার হয় হতে পারে আর একটা হচ্ছে এরকম টাইপের মাল্টিপল চয়েস যে এটার রাইট অ্যান্সার গুলো সেম বাট প্রশ্ন গুলো ডিফারেন্ট মানে ছাব্বিশ সাতাইশ আটাইশ উনত্রিশ ত্রিশ প্রশ্ন গুলো আলাদা রাইট অ্যান্সারটা সেম কিভাবে কি করতে হয় সেগুলো আলাদা ক্লাসের টপিক আর একটা হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস এর আরেকটা ধরন আছে যেটা স্ক্রিনে নাই সেটা আমি পরে আপনাকে দেখাবো সেটা হচ্ছে অপশন থাকে ছয় সাতটা যে কোনো দুইটা বা তিনটা রাইট অ্যান্সার হয় এগুলো আলাদা একটা ক্লাসের টপিক থাকবে আচ্ছা আমি যখন দেখাচ্ছি তাহলে দেখাই ফেলি জানি সে রিসেন চলে গেছে বাট আমি যখন ওটা দিব আমি জিজ্ঞেস করবো আপনাদেরকে একটু জানাবেন আচ্ছা যদি দেখা যায় স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন পাঁচটা অপশন দেওয়া আছে যে কোনো একটা রাইট অ্যান্সার সরি পাঁচটা অপশন দেওয়া আছে যে কোনো দুইটা রাইট অ্যান্সার হবে দেখেন পাঁচটা অপশন দেওয়া আছে যে কোনো দুইটা রাইট অ্যান্সার হবে এর বাইরে এখানে আছে দেখেন তিনটা অপশন দেওয়া আছে যে কোনো একটা রাইট অ্যান্সার হবে এটাও মাল্টিপল চয়েস এইখানে আবার দেখেন আটটা অপশন দেওয়া আছে যে কোনো তিনটা রাইট অ্যান্সার হবে এটাও মাল্টিপল চয়েস তো মাল্টিপল চয়েস এর কিছুটা ধরন আছে এটা একটু খেয়াল রাখবেন মাল্টিপল চয়েস নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে জানাতে পারেন সেন্টেন্স কমপ্লিশন আচ্ছা এই কমপ্লিশন লেখাওয়ালা যা যা জিনিস আছে যতগুলো শব্দ আছে কম্পিটিশন লেখা যেমন ধরেন ফ্রম দ্য বিগিনিং ফেজ এই যে কমপ্লিশন 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 যতগুলো নিচে পর্যন্ত দেখেন সবগুলো কমপ্লিশন হচ্ছে এক একটা ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস এগুলো বিভিন্ন নাম দিয়ে আসছে ঘুরে ফিরে এগুলো ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কসই আচ্ছা আমরা তিন নাম্বার আসছিলাম সেন্টেন্স কমপ্লিশন দেখেন ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে সেন্টেন্স এর প্রথম পার্টটা দেওয়া আছে লাস্ট এর পার্ট দেওয়া নাই ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যান্সার বাই লিসনিং দ্য অডিও ক্লিপস এ বাকি পার্টটা আপনাকে অডিও শুনে বের করতে হবে আপনার অ্যান্সারটা নো মোর দেন থ্রি ওয়ার্ডস সরি নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস দুই ওয়ার্ডের বেশি হওয়া যাবে না এখানে কখনো কখনো নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস থাকে কখনো কখনো নো মোর দেন থ্রি ওয়ার্ডস থাকে কখনো কখনো ওয়ান ওয়ার্ড অনলি থাকে খেয়াল রাখবেন ডিরেকশন আপনাকে কি বলছে ডিরেকশন আপনাকে দুই ওয়ার্ডের বেশি লেখা এলাও না করলে আপনার অ্যান্সারটা ডেফিনেটলি দুই ওয়ার্ডের ভিতরে হইতে হবে দুই ওয়ার্ডের ভেতরে মানে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড হতে পারে দুইটা ওয়ার্ড হতে পারে একটা নাম্বার দুইটা ওয়ার্ড সরি একটা নাম্বার একটা ওয়ার্ড হতে পারে ঘুরে ফিরে এগুলো ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস ফর্ম কমপ্লিশন এখানে একটা ফর্ম দেওয়া আছে আপনাকে এই ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা ফিল আপ করতে হবে বাই লিসনিং দ্য অডিও ক্লিপস ঘুরে ফিরে এখানে একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে ইনস্ট্রাকশনটা খেয়াল করবেন কয়টা ওয়ার্ড আপনাকে লিখতে অ্যালাউ করছে নোট কমপ্লিশন ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস ঘুরে ফিরে এই যে দেখেন এই সেম ভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে নো মোর দেন থ্রি ওয়ার্ডস এটা টু ওয়ার্ডস হইতে পারে ওয়ান ওয়ার্ড হইতে পারে ইনস্ট্রাকশনটা খেয়াল করবেন অডিও শুনে এটার অ্যান্সার বের করতে হবে অডিও শুনে এটার অ্যান্সার বের করতে হবে এটা 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 এভাবে করে অ্যান্সারটা বের করতে হবে আর একটা কথা সবসময় মাথা থাকবেন লিসনিং এর অডিও গুলো সিকুয়েলি আসে মানে এগারোর উত্তর পর বারোর উত্তর আসবে এগুলো বলবে এগুলো বলার পরে বারোর উত্তরটা আসবে বারোর উত্তরের পর এগুলো বলার পর তেরোর উত্তর আসবে বাট এমন কখনোই হবে না যে এগারোর উত্তরের পর ষোলোর উত্তর বলছে তারপর বারোর উত্তর বলছে এই ঘটনা হবে না লিসনিং এর অডিও অ্যান্সার গুলো সিকুয়েলি আসবে আপনি যদি না পারেন সেটা আপনার ব্যর্থতা বাট অডিও গুলো সিকুয়েলি আসবে টেবিল কমপ্লিশন এটা আরেক ধরনের ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস দেখেন এখানে একটা টেবিল দেওয়া আছে ওই ঘুরে ফিরে এখানে লেখা আছে থ্রি ওয়ার্ডস টু ওয়ার্ডস আপনাকে ডিরেকশন দেবে আবার টেবিল কমিশন আরেক রকমও থাকে এখানে একটা বক্স দেওয়া থাকে ওই বক্স এর মধ্যে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া থাকে ওই ওয়ার্ড নিয়ে আপনাকে এখানে ফিল আপ করতে হবে এরকমও থাকে তারপর হচ্ছে আরেকটা ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্ক সামারি কমপ্লিশন এটা একটা পুরো প্যারাগ্রাফ দেওয়া থাকে এইটা নিয়ে উনি কথা বলছে এটা সাধারণত সেকশন ফোরে থাকে আমি বলছিলাম মনে করে দেখেন ওয়ান ওয়ে কনভার্সেশন যেটা থাকে ওই ভদ্রলোকের কথা বা ওই ভদ্রমহিলার কথা থেকে আপনাকে এই ওয়ার্ড গুলো পিক করতে হবে আপনার অ্যান্সার গুলো টু ওয়ার্ডস এর বেশি হবে না এখানে লিখা আছে এটা থ্রি ওয়ার্ডস হইতে পারে কেয়ারফুল থাকবেন ডিরেকশনটা খেয়াল করবেন এটা অনুযায়ী আপনি অ্যান্সার গুলো বসাবেন বাই লিসনিং দা অডিও ক্লিপ শর্ট অ্যান্সার কোয়েশন এটা অনেকটা ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস এখানে দেখাচ্ছে বাট এটা ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস এর মতো না এটা মূলত হচ্ছে আমরা ছোটবেলা যেরকম এক কথায় প্রকাশ বা দুই কথায় প্রকাশ বা তিন কথায় প্রকাশ করি মানে নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস একটা ডিরেক্ট প্রশ্ন দেওয়া আছে আপনার অ্যান্সারটা অডিওর মধ্যে ডিরেক্টলি বলবে ওই 
যে আপনাকে এগুলো বের করতে হবে অডিও শুনে শুনে আপনাকে এই ডিরেকশন গুলো বের করতে হবে না এটা কোথায় আছে ওটা কোথায় আছে এরকম করে আপনাকে বের করতে হবে তবে ম্যাপ আর প্ল্যান এর মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য আছে ম্যাপ এন্ড প্ল্যান এই দুটার মধ্যে যেদিন করাবো সেদিন আমি ডিটেলস বলে দিব আপনি স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা মূলত ম্যাপ কোয়েশ্চেন না সেটা হচ্ছে প্ল্যান এটা প্ল্যান কোয়েশ্চেন বাট ম্যাপটা একটু ডিফারেন্স আছে যেদিন করাবো সেদিন বলবো ডায়াগ্রাম লেভেলিং ঘুরে ফিরে এটাও ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস এটা ডায়াগ্রাম কম্পিটিশন হিসেবে চেনা থাকে দেখেন এখানেও ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস আছে ওই দেখেন মাছের ভিতরে ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস এখানে ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস ওইখানে ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস তো ঘুরে ফিরে এটা একটা ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস এন্ড আপনার ওখানেও আবার ডিরেকশন দেওয়া থাকে নো মোর দেন থ্রি ওয়ার্ড সো আপনাকে এটা অডিও শুনে এটার অ্যান্সার করতে হবে অ্যান্সার গুলো সিকুয়েলি থাকবে লাস্ট ওয়ান হচ্ছে ফ্লো চার্ট কম্পিটিশন আপনারা যারা রিডিং থেকে আসছেন তারা হয়তো ডেফিনেটলি এটা জানবেন এটা এটাও ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস ওই যে বললাম কম্পিটিশন লেখা আছে নো মোর দেন টু ওয়ার্ডস অ্যান্সার গুলো সিকুয়েলি বলবে একটার পর একটা ধাপ থাকে এখানে স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে এটাকে কমপ্লিট করতে হয় সবগুলোই আসলে স্টেপ বাই স্টেপ করতে হয় লিস্টিং এ বাট এটা আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করতে হয় আর একটা কথা সবসময় আমি বলি আবারও বলছি আয়েলস এর ভাষায় আমি একটা কথা সবসময় আমার স্টুডেন্টকে বলে থাকি আপনাদেরকেও বলি টাইম টাইড অ্যান্ড লিসনিং এর অডিও ক্লিপস ওয়েট ফর নান আবারও বলছি টাইম টাইড অ্যান্ড লিসনিং অডিও ক্লিপস ওয়েট ফর নান সো মাথা রাখবেন লিসনিং এর অডিও ক্লিপস যদি আপনি কোনো কারণে মিস করে ফেলেন এটা আপনার লাইফ থেকে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে এটার কথা ভুলে যান এটার জন্য হাউ উতাস করে যদি আপনি এটা নিয়ে পড়ে থাকেন তাহলে আপনার বাইশ তেইশ চব্বিশ সবগুলোই ভুল হবে সো যেটা চলে গেছে আপনার লাইফ থেকে টাইম টাইড এর মতোই লিসনিং এর অডিও ক্লিপসটা এটা নিয়ে আপনার চিন্তা না করলেও চলবে আর একটা কথা মাথায় রাখবেন লিসনিং এর অডিও ক্লিপসটা একবারই প্লে করা হয় একবারই একবার শুনে আপনাকে একবারই আনসার করতে হবে সো ডেফিনেটলি আপনার ওদের কথাটা বুঝতে পারতে হবে কোন প্রশ্ন আছে কিনা প্রশ্ন নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জানান 